Assalamualaikum dear students. Uh, today we are going to do the exercise of unit number three of our modern English book three. Please open page number thirty two. My dear students, we will learn about long and short vowel sounds. We have already done that. Read the word aloud and recognize the difference of short and long vowels. So like ap, ape, like eagle, like ocean, ice cream, dust, 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 duck, dust. Duck. So you can see that U is long in the first word dust and short in duck. Ice cream. Ice cream. I. Ice cream. Fit. Ocean. Off. Eagle. Fetch. Ape. Fat. So you have to find out, read the sentences carefully and identify the bold words whether it's long vowel or short vowel. Write LV for long vowel and SV for short vowel on the spaces given next. Write five short vowel words and long vowel words in the table given below. You can think of any words on your own. You can take the help of your book and you can find words from the book and you can uh, discuss with your teacher and friends to find more words with short vowel sounds and long vowel sounds. Practice the dialogue. Hey sister, hello brother, sister, do you play for leave to attend your school annual day? Uh, Aksa says, yes, inshallah, we will celebrate it together. Hamid says, there are several sport items. Have you taken part in any event? The sister is asking, kya tumne kisi game mein hissa liya hai? they are talking about their sports gala. So they are asking if, if they are going to join and going to participate in that. Hamid says, yes, I have taken part in 200 meter race. Aksa, when will the prize distribution function begin? So ye kab shuru hoga? Hamid, it will be at 2.30 p.m. Good, inshallah, my brother will win the prize, win the race inshallah my sister why not now role play the dialogues with your classmates so you can discuss uh, you can role play this dialogue with your classmates you, with your siblings at home with your teacher please do the practice read the uh, comprehension answer the following questions in your notebook name four provinces of pakistan aapne pakistan ke charo provinces ke naam batane hai what is culture culture kya hota hai which festival is held in your school? Aapke school mein koon se festival hota hai? Which festival do you enjoy the most? Aap koon sa festival enjoy karte hai? What happens if we keep making fun of others? Agar hum dousroon ka mazaak uđate rahenge, to usse kya hoga? All the answers are there in your lesson, in the story. So please check and mark the answers there and write it in your notebook. Look at the ideas mentioned above and rewrite a paragraph in your own words. आप लोग को जो बुक में जो लेसन में आइडिया दिया गया है अबाउट द कल्चर एंड द फेस्टिवल्स प्लीज लुक एट दैट एंड राइट द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक गिवन देयर लाइक कल्चर प्राइड इवन रिलेशन फेस्टिवल एंड ड्रेसेस my dear students read the given words with their meanings the words and meanings are there and you have to find out the syllable in each word so we have already discussed what are what does syllable mean so we are going to write the syllable of each word the first word is festival it means important day celebrate every year festival so there are three syllables in the first word shows display celebrate a feeling of happiness Culture, a way of life, event, a local function arranged for a group of people or the of the age. Read the given sight words. Big, went, best, small, think, happy, slow. See the words carefully and circle the correct spelling in each row. Some of the words are given. You have to find the correct spellings of them. They're like in the first row, the first spelling is correct. Like villagers. The second is dear. Third is fun, anger, laugh unhappy find the correct spelling and circle it my dear students uh, nouns are of two types irregular nouns and regular nouns when it comes to making plurals regular nouns ka hum pehle discuss kar chuke hain jisme hum log s ya es add kar dete hain aur irregular nouns wo se hain jisme word hi change ho jata hai yahan sometimes same bhi rehta hai these are called irregular nouns like child ka agar hum plural banayenge to wo childs nahi hoga children hoga man ka men sheep ka sheep in the following columns nouns are written in both singular and plural forms aapko likhe likhe diye gaye hain singular and plural forms you have to identify ke in mein se regular words kaun se hain aur irregular kaun se hain jaise knife ka knives hai f kaat ke uski jagah ves likha hua hai so this is a regular verb ox oxen this is an irregular verb so you have to find out which one is regular or irregular verb डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स डेट जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं वो कैसी है कहाँ है कौन है 
क्यों है तो हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ कैसे करते हैं जैसे व्हाट व्हेन वेयर हु एंड व्हाई सो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन करने के लिए सो प्लीज़ राइट फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स व्हाई हम पूछते हैं जब हमें रीज़न चाहिए होती है हु हम जब किसी इंसान के बारे में पूछते हैं वेयर जब हमें किसी चीज़ की लोकेशन या जगह के बारे में पूछना होता है वैन जब हमने टाइम के बारे में पूछना होता है एंड वर्ड जब हमें किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सो यू हैव टू मेक sentences with these words on the space given below in your book look at the pictures and write sentences with the correct punctuation and capitalization the first one has been done for you aapke paas ye pictures hain char bachchon ki jo kuch na kuch kar rahe hain you have to write the sentences about each picture like jaise ki first picture mein ahmed is watering the plant uh, ahmed ahmed is planting a plant bhi ho sakta hai uh, hamza is brushing the teeth and you have to write the sentences about the next pictures write about your own daily routine aap अपने डेली रूटीन रखें कि सुबह छः बजे से साढ़े आठ शाम सॉरी शाम को छः बजे से साढ़े आठ बजे तक बिकॉज यहाँ पीएम लिखा है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इवनिंग तो शाम सुबह शाम को छः बजे से साढ़े आठ बजे तक आप क्या करते हैं लेट्स राइट अबाउट देयर और यहाँ पर आप आपके पास स्पेस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं लर्निंग द साउंड रीड अलाउट द गिवन वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स विद हार्ड साउंड एंड ऑफ सी एंड जी हार्ड साउंड कौन सी हैं गम क जब सी की क की साउंड होगी तो हार्ड होगी और जब सी की स की साउंड होगी तो सॉफ्ट होगी इसी तरह जी की जब ग की साउंड होगी तो हार्ड होगी और जी की जब ज की साउंड होगी तो सॉफ्ट होगी सो यू हैव टू अंडरलाइन व्हाट आर द हार्ड साउंड्स एंड द सॉफ्ट साउंड्स फाइंड आउट द वर्ड्स एंड मोर विद द साइलेंट के एंड डब्ल्यू हम के एंड डब्ल्यू के बारे में आगे साउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं हमने वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जहाँ पे के साइलेंट होता है या डब्ल्यू साइलेंट होता है बिकॉज दिस इज़ अ रिव्यू एक्सरसाइज तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इन द प्रीवियस वीडियोज कंडक्ट एन एक्टिविटी ऑफ रोल प्ले इन द क्लास एंड मेक ई स्टूडेंट इंट्रोड्यूस हिम सेल्फ और हम सेल्फ हर सेल्फ अबाउट हीज और हर फेवरेट स्पोर्ट आप एक रोल प्ले करेंगे जिसमें हर बच्चा अपने फेवरेट स्पोर्ट के अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा और अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में बताएगा रीड द कॉम्प्रीहेंशन सो दीज आर द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द प्रीवियस लेसन यू हैव टू राइट दीज आंसर इन योर नोट बुक्स सेम इज देर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस लेसन यू हैव टू राइट देयर मीनिंग्स हेयर Uh, and you can take help from the teacher, but this is a review exercise, so you have to do it on your own. Write plural of the given words. Some words are given, singular nouns are given. You have to write the plural nouns on the given spaces. Use the given pronouns in sentences. There are some given uh, pronouns are given, so you can write. You have to write pronouns uh, you, uh, sentences of your own by using these sentences. Like he is playing football, so you can write some sentences in your notebook. राइट अ फ्यू क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स ये क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके आपने सेंटेंसेस बनाते हैं वाई आर यू राइटिंग द पे राइटिंग ऑन द बोर्ड सो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस ओवर हेयर राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह हाथमनबी वसलम विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक यहाँ वर्ल्ड बैंक भी दिया हुआ है आपने हजू पाक सल्लम के बारे में पाँच सेंटेंसेस लिखने हैं यू कैन आप इन वर्ल्ड बैंक के अलावा भी आप कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं ऑफ योर ओन दीज वर्ल्ड बैंक दीज वर्ड्स आर जस्ट फॉर योर हेल्प माई डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो 